ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் தேவையான பொருட்கள் மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட்ஸ் நானூறு கிராம் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஐம்பது கிராம் பால் ஐநூறு எம்எல் சர்க்கரை நூற்றி இருபது கிராம் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் வீட்டில் கார்ன்ஃப்ளவரும் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் டெக்ஸ்டைல் கிடைக்கும் இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பைனாப்பிள் மேங்கோ ஆரஞ்ச் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை பிளெயின் கஸ்டர்ட் பவுடரும் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எது வேணால் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இப்போது இந்த கஸ்டர்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதாவது தின்னாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட இருக்கு மிக்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த பழம் வந்து எல்லா பழத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் ஒன்று தவறில் ஸ்ட்ராபெரி இருந்தால் தான் பண்ணணுமா வீட்டில் இருக்க பனனா கிரேப் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் இந்த மாதிரி பேசிக்கான ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கணும் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆப்பிள் கட் பண்ணும்போது கடைசியாக கட் பண்ணி போடுங்க அப்படி இல்லைனா கலர் மாறிடும் பர்டிகுலராக ஆப்பிள் அண்ட் பனனா மற்ற ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது பால் ஐநூறு எம்எல் பால் சொல்லியிருக்கேன்ல இந்த பால் ஜஸ்ட் பாயில் ஆட்டோம் அதுக்கு பிறகு சக்கரை போடுறேன் இந்த சக்கரை கரெக்டாக நூற்றி இருபது கிராம் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் கரெக்டான குவான்டிட்டி தான் அது கம்மியாக போட்டால் இனிப்பு தன்மை கம்மியாகவும் அதிகமாக போட்டாலும் சாப்பிட பிடிக்காது சில பேர் கேட்பாங்க சக்கரைக்கு பதில் நாட்டு சக்கரை போடலாமா அப்படின் கேட்பாங்க நாட்டு சக்கரை போடலாம் தவறலாம் இல்லை ஆனால் டேஸ்ட் கொஞ்சம் மாறும் இப்போது இந்த சக்கரை நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கஸ்டர்டை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த கஸ்டர்ட் போட்ட உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கெட்டி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப டைம் இருக்காது அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷத்துலேயே இந்த கஷ்டம் கெட்டியாயிரும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃப்ரூட்ஸோட இந்த கஷ்டம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மிக்ஸ் ஃப்ரூட்ஸை ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லேயர் பை லேயராக நம்ம செட் பண்ண போகிறோம் கஸ்டர்டு வந்து சூடோட ஃப்ரூட்ஸோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் சூடோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒன்று தவறலாம் இல்லை நீங்கள் லேயர் பை லேயராக அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸு கஸ்டர்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு திருப்பி கஸ்டர்டு இந்த மாதிரி லேயர் பை லேயராக செட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் விடுங்க கொஞ்சம் சூடு கம்மியாகல அதுக்கு பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் கரெக்டாக ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு செட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான ஃப்ரூட் கஸ்டர்